ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਦਰਬਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਈਵਨ ਕੀਵ ਦੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲੀ ਹੋਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੌਵਰਨ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿਵੇਂ 1947 ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਤਰ ਸੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਇਬੀਅਤ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਬੀ ਦੇ ਤੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 37 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ uh we have yet a count to settle with the russia mm-hmm. as well uh due to their role uh in uh, indian army attack in june 1984 tasi duniya nu dassi ek bhai eh jehdi qaum covid te chalde hain jaat ch phere bahar aaye mm-hmm. oh apne mulk de vich kis kisam di suffering cho guzre ne na saal ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਜਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਆਦਾਬ ਬਰਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਅਨੀਲ ਮਖੋਟ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸਕਾਈਪ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਸ਼ੂ ਸੁਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਫਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂ ਜੀ ਨੀਲ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਸਤਾਈ ਕਤਕ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਤ 504 ਰੰਜਾਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ
ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਕੀਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਟਿਊਸਡੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਕੱਲ ਚੋਣਾ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟਿਊਸਡੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲ ਦਾ ਡੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਰ ਸਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਨਸਰਨ ਨੇ ਔਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਸ ਚ ਆਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਰੇਸ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਪੰਡਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਪੰਡਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਤਫੇਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਹਾਊਸ
ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਸ਼ੂਸ ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਟਰ ਪੋਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੰਡਤ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਰੈਡ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਪ੍ਰੂਵਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਹੂ ਵੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਪਾਵਰ ਚ ਆਈ ਇਜ਼ਰੀਅਲ ਚ ਨੇਤਨ ਯਾਹੂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਔਰ ਇਵਨ ਦੂਸਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਿਟਰਮ ਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੱਬਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਰਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਭ ਲੋ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਖਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂਜ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਜਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਥ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਸਦਾਰ ਜਿਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਨ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਅਗੋਂ 10 ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਬੇਵਤਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਈ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਮਦਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਡੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲੀ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਨੂਅਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਵਸਤੇ ਮੌਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਯੂਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਦਰਬਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਘਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਔਰ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਧਰ ਕੀਵ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਈਵਨ ਕੀਵ ਦੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਚ ਬਾਈ ਇੰਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਨਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪੋਲ
ਔਰ ਜੇ ਈਵਨ ਉਹ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਨੀਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਰਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਮੂਵ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਔਨ ਥਿਸ ਪਲੈਨਟ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜ਼ਾਰ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਡਿਊਲ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਇਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਮਿਆਕਿਟਾ ਪੋਰਟੂਏ ਇਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੈ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਔਰ ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਨ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਹਿਨਲਾ ਕ੍ਰੈਵਚੋਕ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਿਸਟਰ ਪੈਵਲੋ ਫਰੋਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਮਿਸ ਹੈਨਾ ਲਿਚਮੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਾਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਸਨ ਚੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿਦਰਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਟਰਮ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਐਂਡ ਵੂਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨੇ ਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਹੰਗਰੀ ਪੋਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਹਾਫ ਤੇ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਪਛੋਕੜ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਵਕਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨੋਟਸ ਵੀ ਲਏ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖ
ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖਲੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਬੀਤੇ ਚ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੌਵਰਨ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿਵੇਂ 1947 ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਤਰ ਸੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਇਲੀਅਤ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਚ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਬੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 37 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਬਰੀਫ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 38 ਵਰਿਆਂ ਚ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 25 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੇਜੀਬੀ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ ਚ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੀ ਕੇਜੀਬੀ ਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜੀਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਰੇਂਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ uh we have yet a count to settle with the russia hmm. as well uh due to their role uh in uh, indian army attack in june 1984 hmm. uh second part zahir hai ke jadon assi punjab di economy di gal karde hain kya ki jive ukraine uh grains wheat aur dusriya cheeza uga ke kalle europe de ek hisse da hi nahi middle east te jift tak ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਾਇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ
ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਵਧੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਡਮਿਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗਾ ਜਾਇੰਟ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਭਗ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਏਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਐਕਟਰੈਸਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸੜਕ ਸੜਕ ਕੂਚੇ ਕੂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਜੂਝ ਮਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਲੋਣਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਰਨ ਪੈਰਲਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਨਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਰਲ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਦੂਜਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਡਿਪਲੋਮ